हेलो गाइस दिस इज़ नॉलेज टॉपर और आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं सेटअप के बारे में क्विक बुक के अंदर सेटअप किस तरीके से किया जाता है कस्टमाइजिंग क्विक बुक किस तरीके से की जाती है ठीक है जी हमने अपनी लास्ट टू वीडियोस में हमने पहले पार्ट में जो है ओवरव्यू की बात की थी उसके बाद हमने जो है वो एक कंपनी किस तरीके से बनती है ठीक है जी उसके बारे में हमने जो है वो देखा था हमने बनाया था क्रिएट की थी कंपनी उसको करने के बाद हमने जो है लास्ट स्टेप जो हमारा था वो हमने कंपनी को क्रिएट किया हमने सारी इन्फॉर्मेशन अपनी कंपनी की बताई उनको और कंपनी हमारी बन गई थी यानी कि हमने उसको अपने एक फोल्डर में सेव कर लिया था और उस वक्त जो है वो हमारी कंपनी जो है वो एक प्रोसेस से गुजरी थी यानी कि एक हमारी जो है वो कंपनी जो है वो बन गई थी इंस्टॉलेशन के तौर पर ठीक है जी उसके बाद हमने जैसी वो इंस्टॉलेशन हुई हमने कुछ चीज़ इसके अंदर नहीं छेड़ी कुछ भी नहीं किया बिल्कुल जैसे ही हंड्रेड परसेंट कम्प्लीट हुआ आपके सामने ये विंडो जो है वो नज़र आएगी जैसे ही कि कम्प्लीट हो जाएगा ठीक है जी अब ये कह रहा है कि भाई कस्टमाइजिंग क्विक बुक्स फॉर योर बिजनेस यानी कि अपने बिजनेस को अपने हिसाब से जो स्टेप्स आपसे सवाल पूछे जा रहे हैं उस तरीके से उसको मैनेज करके बताओ कि आपकी कंपनी कौन कौन सी चीज़ें करती है कौन कौन सी काम करती है और क्या क्या काम जो है वो पसंद है उसको करना और कौन कौन सी फैसिलिटी उसको चाहिए ठीक है जी जैसे कि यहाँ एग्जांपल है कि आपकी इंडस्ट्री क्या बेचना चाह रही है आप जो है वो कस्टमर का रिकॉर्ड किस तरीके से रखना चाह रहे हैं आप जो है एस्टिमेट्स रखना चाह रहे हैं नहीं रखना चाह रहे हैं प्रोग्रेस इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं नहीं करना चाह रहे हैं इन्वेंट्री मेंटेन करना चाह रहे हैं नहीं चाह रहे हैं तो वो सब चीज़ें जो है वो इसके अंदर आएंगी तो अब हम ये जो है वो स्टेप स्टार्ट करने वाले हैं तो अब ये आपके सामने एक विंडो आ गई ठीक है जी यहाँ पर आप देखें कि आपका इंटरव्यू प्रोग्रेस जो है हमने यहाँ तक हमारा कंप्लीट हो गया यहाँ तक जो था वो हमारा क्रिएट योर न्यू कंपनी का था अब हमारे पास जो बाकी रह गया है वो है सेटअप अ कंपनी जो कि हम अपने हिसाब से बताएंगे इसको और ये हमारे हिसाब से जो है वो कंपनी को सेटअप कर देगा तो हमने यहाँ पर करना क्या है हमने नेक्स्ट कर देना है इसको सिंपल और कुछ भी नहीं करना अब ये आपसे पूछेगा वॉट डू सेल आप क्या बेचना चाहते हैं आपकी कंपनी किस चीज के ऊपर बनी हुई है आप क्या करें आप, आपकी सर्विस बेस्ड कंपनी है यानी कि आप डॉक्टर हैं या आपके हॉस्पिटल वगैरह कारोबार है या आपका आप कह सकते हैं कोई भी सर्विस वगैरह कारोबार है ठीक है जी या आप जो है कोई प्रोडक्ट बेचते हैं आपकी कोई परचून की दुकान है या आपकी कोई भी ऐसी चीज जो कि प्रोडक्ट से रिलेट करती है ठीक है जी उसकी दुकान है आपकी या आपकी ऐसी सिचुएशन थर्ड भी हो सकती है कि किसी की सर्विस और प्रोडक्ट की भी हो जिस तरीके से हमारा सीनरी है कि हम कहते हैं कि भाई हमारी जो कंस्ट्रक्शन कंपनी हम बना रहे थे तो कंस्ट्रक्शन कंपनी के अंदर हम जो है वो आ, अपना कंस्ट्रक्ट भी कर रहे हैं लोगों के मकान को हम जो है वो एज ए ठेकेदार भी जो है वो काम कर रहे हैं ठीक है जी सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं और हम जो है मटेरियल भी बेच रहे हैं साथ में ईंटें हो गई ब्लॉक हो गई सरिया हो गया रेती बजरी जो भी है वो सब हम प्रोवाइड कर रहे हैं ठीक है जी दरवाजे लॉक पेंट वगैरह सब हम प्रोवाइड कर रहे हैं हमारे पास जो है वो प्रोडक्ट्स भी मौजूद है और हम सर्विस भी दे रहे हैं तो इस सीनैरियो में जो है वो हम बहुत सर्विस एंड प्रोडक्ट्स करेंगे आपकी कंपनी के ऊपर ये बात जो है वो ज़्यादा फोकस करती है कि आपकी कंपनी का नेचर क्या है अगर आपकी कंपनी सर्विस से बेस करती है तो आप सर्विस पे क्लिक करेंगे आपकी कंपनी अगर प्रोडक्ट में डील करती है तो आप आप जो है वो प्रोडक्ट में जो है वो क्लिक करेंगे अगर आपकी कंपनी बहुत सर्विसेज एंड प्रोडक्ट में डील करती है तो आप बहुत सर्विसेज एंड प्रोडक्ट में जो है वो इसको लिखेंगे तो यहाँ पर मैं बहुत सर्विसेज एंड प्रोडक्ट कर रहा हूँ फिर मैं नेक्स्ट कर दूंगा इसको अब ये पूछेगा कि आप सेल्स टैक्स चार्ज करते हैं कि नहीं करते तो मैं कहता हूँ कि हाँ जी हम सेल्स टैक्स भी चार्ज करते हैं ठीक है जी उसके बाद हम नेक्स्ट कर देंगे इसको अब ये पूछेगा कि भाई डू यू वांट टू क्रिएट एस्टीमेट्स इन क्विक बुक्स मतलब एस्टीमेट से मुराद के भाई जैसे कि आपको को, कोई बिड्स वगैरह या प्रपोजल वगैरह जमा कराना चाहते हैं ठीक है जी तो देखिए यहाँ पर भी आपको रेकमेंड कर रहा है जो आपको रेकमेंड करेगा आप बिल्कुल आपने जो है वो आपके लिए वही बेहतर होगा जो ये रेकमेंड करेगा तो आपको तो आपने जो है उसको येस कर देना है ठीक है जी उसके बाद ये पूछेगा ट्रैकिंग कस्टमर्स ऑर्डर इन क्विक बुक्स यानी कि आप कस्टमर के ऑर्डर को जो है वो ट्रैक करना चाह रहे हैं जो भी स्टेप्स उसमें इन्वॉल्व हो रहे हैं आप उसको जो है वो मैनेज करना चाह रहे हैं तो हम कहेंगे जी बिल्कुल भाई क्यों नहीं करना चाह रहे हैं ये तो एक बहुत अच्छा फंक्शन है तो हम इसको नेक्स्ट कर देंगे येस कर देंगे ठीक है जी उसके बाद हम कहेंगे जी ये पूछेगा हमसे यूजिंग स्टेटमेंट्स इन क्विक बुक्स आप क्विक बुक्स में जो है वो स्टेटमेंट यूज़ करेंगे यानी कि मंथली स्टेटमेंट्स आप यूज़ करना चाह रहे हैं इसके जो कि आपको बना के बताएगा ठीक है जी आप एग्जांपल लिखिए कि अगर जिम सेंड्स ईच मेंबर ऑफ मंथली सेम दैन इंक्लूड्स फीस एंड ओवर ड्यू पेमेंट्स और फाइनेंस चार्जेस यानी कि जितना भी रिकॉर्ड वगैरह अगर कोई कंपनी होती है कि जो उनको आपके जो है स्टेटमेंट्स जाते हैं जैसे कि कोई भी बड़ी कंपनी होती है तो
आप प्रोग्रेस इन वॉइसिंग यूज करेंगे कि नहीं करेंगे भाई तो हम कहेंगे जी भाई हम करेंगे क्योंकि ये भी रिकमेंड कर रहा है हमको हम कहेंगे हम कर लेंगे ठीक है जी तो हमने नेक्स्ट कर दिया इसको फिर ये आपसे पूछेगा कि भाई आप जो आप मैनेजिंग बिल्स ही हो यानी कि आप जो है वो जो आपने बिल्स ओ किए अपने लिए में है ओ किए में है तो आप जो है वो उसको मैनेज करना चाह रहे हैं चना करना चाहेंगे पसंद करेंगे तो हम कहेंगे जी हाँ भाई डी वॉन्ट टू कीप ट्रैक ऑफ बिल्स यो हम कहेंगे जी बिल्कुल हमने करना चाह रहे हैं हम येस कर देंगे ये पूछेगा ट्रैकिंग इन्वेंट्री भाई क्या हिसाब करना है इसका कि आपके पास कितने माल मौजूद है कितना माल मौजूद नहीं है कहाँ से आ रहा है कहाँ से जा रहा है सब चीज़ आपको मैजिक मैनेज करने देंगे हम यहाँ पर जो है वो इसको येस कर देंगे ठीक है जी क्योंकि हमारा बहुत सर्विस एजेंट और उसका प्रोडक्ट्स का जो है वो हमारा जो है वो बिजनेस है ठीक है जी उसके बाद ये पूछेगा ट्रैकिंग टाइम इन कोई बुक आप टाइम को ट्रैक करना चाहेंगे यानी कि बिल कस्टमर्स फॉर टाइम स्पेंड ऑन प्रोजेक्ट यानी कि उसके बाद जो है एनालाइज टाइम स्पेंड ऑन द प्रोजेक्ट फॉर प्लांटिंग एंड जॉब कॉस्टिंग सारी चीज़ें आपसे पूछेगा तो यहाँ पर भी इसने रिकमेंडेशन दी हुई है तो आपने कुछ नहीं करना येस कर देना ठीक है जी अभी पूछेगा आपके पास एम्प्लॉय हैं कंपनी में तो आप बोल देंगे जी हाँ मेरे पास एम्प्लॉय हैं ठीक है जी तो हम इसको नेक्स्ट कर देंगे उसके बाद ये अभी देखिए हमने यहाँ सेलेक्ट नहीं किया तो यहाँ पर हम कहते हैं जी डब्ल्यू डैश टू हम इम्प्लॉयज़ को सेलेक्ट कर देते हैं ठीक है जी हमने इसको सेलेक्ट कर दिया अभी पूछेगा कि यूजिंग अकाउंट्स इन क्विक बुक्स आप अकाउंट्स यूज़ करना चाह रहे हैं या ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है ठीक है जी चार्ट ऑफ अकाउंट्स मेंटेन करना चाह रहे हैं अपने क्विक बुक में तो हम बोलेंगे बिल्कुल जी चार्ट ऑफ अकाउंट बहुत अच्छी चीज़ है कि लिस्टिंग होती है प्रॉपर तरीके से आपके अकाउंट्स की आपके खाते की आपके जितने भी चीज़ें हैं प्रोडक्ट्स हैं सर्विसेज हैं सब आपके पास जो है वो बिल्कुल सामने आपके आ जाता है तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आप सही तरीके से चार्ट ऑफ अकाउंट्स को मेंटेन करें हम चार्ट ऑफ अकाउंट्स के ऊपर भी जो है वो बात करेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में ठीक है जी तो हम नेक्स्ट इसको कर देते हैं सेलेक्ट डेट टू स्टार्ट ट्रैकिंग योर फाइनेंस क्या डेट रहेगी आपकी स्टार्टिंग करने की बिगनिंग ऑफ द फिजिकल ईयर हम कह देते हैं भाई इसको कि यहाँ से हम जो है वो स्टार्ट कर रहे हैं अच्छा ये हो गया उसके बाद ये आपसे पूछेगा रिव्यू इनकम एंड एक्सपेंसेस अकाउंट्स ये सारी चीज़ें आपसे पूछ रहा है ठीक है जी ये आपके सारे जो है वो ऑटोमेटिक आपको उसने बना के दिए हुए हैं अकाउंट्स सही है अगर आप चाहें तो उसके अंदर ऐड कर सकते हैं चाहे तो नहीं कर सकते हैं तो ये हम बाद में इसको जो है वो करेंगे क्योंकि हमने प्रॉपर तरीके से अपनी कंपनी के अकाउंट्स मेंटेन करने हैं तो हम इसको सही तरीके से बाद में देखेंगे तो हम यहाँ पर इसको नेक्स्ट कर रहे हैं विदाउट डूइंग एनीथिंग और ये आ गया हमारा कि जी भाई कॉन्ग्रेचुलेशन आपकी कंपनी जो है वो बन चुकी है इजी स्टेप इंटरव्यू से आपकी कंपनी जो है वो गुजर चुकी है और आपकी कंपनी जो है वो अब तैयार है हम यहाँ पर गो टू सेटअप कर देंगे ठीक है जी हमारी कंपनी मुकम्मल तौर पर बन चुकी है और ये प्रोसेस था जी पूरा मैंने आपको बताया हमने दो अपने वीडियो में इसको कवर किया है जिसमें हमने सबसे पहले जो है वो क्रिएट की कंपनी उसके बाद हमने जो है वो सेटअप के बारे में देखा कि इस कंपनी सेटअप किस तरीके से की जाती है सही है जी हमारे तीन पार्ट्स कंप्लीट हो चुके हैं सबसे पहले हमने ओवरव्यू में बात की दूसरे में हमने जो है वो क्रिएट करी कंपनी तीसरे में हमने सेटअप कंपनी के बारे में देखा कि हमने किस तरीके से अपने कस्टमाइज किया अपनी कंपनी को अपने हिसाब से अपने कंपनी के बिजनेस प्रोसेस और ऑपरेशन के हिसाब से नेक्स्ट वीडियो में हम चार्ट ऑफ अकाउंट के बारे में बात करेंगे चार्ट ऑफ अकाउंट किस तरीके से मेनटेन किया जाता है चार्ट ऑफ अकाउंट किस तरीके से बना जाता है उसके क्या फायदे हैं और चार्ट ऑफ अकाउंट एक्चुअली होता क्या है तो ये सब चीज़ हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे तो वो वीडियो आपने लाजमी देखने क्योंकि चार्ट ऑफ अकाउंट एक ऐसी चीज़ है कि जो बहुत अहमियत की हामिल है और आपने चार्ट ऑफ अकाउंट लाजमी मेंटेन करने होते हैं ठीक है जी तो जी यहां तक तो आपको समझ में आया होगा उम्मीद है अगर आया है तो हमारे चैनल पर नॉलेज सब को लाइक कीजिए सब्सक्राइब कीजिए एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन थैंक यू जी वेरी मच अल्लाह हाफिज़